हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू पूनम्स किचन आज हम विलेज स्टाइल बहुत ही टेस्टी और मजेदार गवार फली की सब्जी लहसुनी दही का रायता और बाजरे का रोटला बनाएंगे फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो बनाना शुरू करते है दो ग्राम गवार फली ली है इसे अच्छे से पानी से धो लिया है एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है इसमें एक गवार फली डाल देंगे एक टीस्पून नमक डालेंगे ढक्कन लगा के तेज आंच पे छह से सात मिनट के लिए कुक करेंगे इसे सात मिनट के लिए कुक किया है गवार फली को पूरी कुक नहीं करना है थोड़ी सी कच्ची रहनी चाहिए सेवेंटी परसेंट तक कुक हो गई है गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक छन्नी पे डाल के पानी निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा करेंगे गवार फली ठंडी हो गई है तो इसका रेसा निकाल लेंगे इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा इसे हम नहीं निकालेंगे तो खाते टाइम ये मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा दोनों साइड से इस तरह से निकाल लेना है और गवर फली का एक का दो पीस करेंगे आपको गवर फली साबुत रखना है तो रख सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबी होगी तो उसका हम दो हिस्सा कर लेंगे बाजरे का रोटला बनाने के लिए दो कप बाजरे का आटा छान के लिया है एक टीस्पून नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं एक टीस्पून तेल डालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे एकदम तेज उबलता हुआ गरम पानी लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे बाजरे का आटा पानी ज्यादा नहीं पीता है तो इसमें पानी कम ही डालना है पहले से बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है एकदम तेज गर्म पानी है तो इसे चम्मच से ही मिक्स करना है इसे ढक के रखेंगे सब्जी में डालने के लिए एक पेस्ट बना के रेडी करेंगे तो इसके लिए मैंने एक इंच अदरक का टुकड़ा चौक करके लिया है सात से आठ लहसुन की कली एक हरी मिर्च और एक बड़ी साइज का प्याज लिया है प्याज को हम रफली चौक करेंगे सभी चीजें मिक्सर जार में डाल के इसे दर दरा क्रश करेंगे ऐसा दर दरा क्रश करना है कढ़ाई में दो टेबल तेल डालेंगे एक तेज पत्ता है इसे तोड़ के डालेंगे एक टीस्पून जीरा आधी टीस्पून स्पून सौंफ एक सूखे लाल मिर्च आधी टीस्पून स्पून हींग जीरा लाइट ब्राउन हो गया है पेस्ट बनाई है ये डाल देंगे मीडियम फ्लेम पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भुनेंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है दो मीडियम साइज का टमाटर बारीक चौक करके डालेंगे एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर आधी टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून नमक और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है ये अंदर डाल देंगे धीमी आज पे टमाटर को कुक करेंगे दो टेबलस्पून पानी डाल देंगे ढक्कन लगा के टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक कुक करेंगे टमाटर अच्छे से कुक हो गए है एक तिहाई कप एकदम फ्रेश दही लिया है इसे अच्छे से फेंट लेंगे दही खट्टा नहीं लेना है दही अंदर डाल देंगे गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे अच्छे से चला लेंगे और तीन से चार मिनट धीमी आंच पे कुक करेंगे दही अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी इसे तेज आंच पे लगाकर चला के कुक करेंगे तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक कर दिया है दही वाले बाउल में एक चौथाई कप पानी लिया है ये डाल देंगे अच्छे से चला लेंगे गवार फली अंदर डाल देंगे अच्छे से चला लेंगे और तीन से चार मिनट धीमी आंच पे कुक करेंगे दो टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत ही टेस्टी गवार फली की सब्जी बन के रेडी हो गई है गैस ऑफ कर देंगे इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे बाजरे के आटे का डो बना लेंगे आटे को अच्छे से मसल लेना है और मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है एक टीस्पून तेल डालेंगे आटे को अच्छे से मसल के स्मूथ बना देना है इस तरह का मीडियम सॉफ्ट आटा बनाना है पाँच मिनट इसे ढक्कन लगा के रेस्ट देंगे लहसुनी ग्रीन दही का रायता बनाएंगे सत्रह से अठारह लहसुन की कली ली है लहसुन की एक गड्डी पूरी ले लेना है इसे मिक्स जार में डाल देंगे दो फ्रेश लाल मिर्च और दो हरी मिर्च ली है एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून में थोड़ा कम नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे एक मुट्ठी जितना 
इसे एकदम दरदरा ग्राइंड करेंगे ऐसा एकदम दरदरा ग्राइंड करके रेडी करना है कढ़ाई में दो टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है तो इसमें आधे टी स्पून राई डालेंगे राई क्रैकल हो गई है आधे टी स्पून कलौजी दो पिंच हींग मसाला ग्राइंड किया है ये डाल देंगे अच्छे से चला लेंगे और धीमी आँच पे भूनेंगे लहसुन का कच्चापन निकल जाए तब तक इसे अच्छे से भूनना है गैस ऑफ कर देंगे और एक मिनट के लिए इसे थोड़ा ठंडा करेंगे तीन चौथाई कप दही लिया है ये डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाला गरम है और तभी हम दही डाल देंगे तो ये फट जाएगा तो इसे थोड़ा ठंडा करके फिर डाल के मिक्स करना है बहुत ही टेस्टी दही का रायता रेडी है बाजरे के रोटले के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है अभी हम बाजरे का रोटला बनाएंगे आटे को थोड़ा मसल लेंगे इसमें से एक बड़ी लोई बना के रेडी करेंगे इसे सूखे आटे में लपेटेंगे इस तरह से थोड़ा इसे चकटा करेंगे चकला के ऊपर थोड़ा सा आटा लगाएंगे मैंने यहाँ पे बाजरे का सूखा आटा ही लिया है हाथ से इस तरह से थोड़ा बड़ा करेंगे बेलन से थोड़ा बेल लेंगे एकदम हल्का हाथ से ही बेलना है किनारे को हाथ से इस तरह से बराबर कर लेना है रोटला थोड़ा मोटा बनाएंगे गरम तवे पे रोटला डालेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाएंगे रोटला के ऊपर पानी लगाने से ऊपर क्रैक नहीं पड़ती है और रोटला बहुत ही अच्छा बनता है नीचे से लाइटली कुक हो जाए तो इसे पलट लेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे दूसरी साइड पे इसे प्रॉपरली कुक कर लेना है गैस पे रख के इसे फुलाएंगे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पॉप हो गया दोनों साइड से उलट पलट के इसे अच्छे से कुक करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे कुक करना है ये हो गया है इसे निकाल लेंगे इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे इस तरह से रोटला थोड़ा क्रिस्पी बनाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही टेस्टी गवार फली की सब्जी दही का रायता और बाजरे का रोटला बनके रेडी हो गया है आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर